ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാ പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്കും ഉപകരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചാനൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫീഡ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് കോൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂസർ ആൻഡ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂസറിനും ഇടയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് തരം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനെ പറ്റിയാണ് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ കീബോർഡ് കീബോർഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് കീബോർഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കീബോർഡിനെ പ്രാഥമിക ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് കൂടി പറയപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് അലോസ് ദ യൂസർ ടു ഇൻപുട്ട് ആൽഫബെറ്റ്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു കീബോർഡ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കീബോർഡിലൂടെ നമ്മൾ നൽകുന്നത് ആൽഫബെറ്റ്സ് നൽകുന്നുണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒരുപാട് സിമ്പിൾസും കീബോർഡിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് ഓരോ കീക്കും സമാനമായി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കീയും നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോഡുണ്ട് ഈ കോഡാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ കോഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആസ്കി കോഡ് ആസ്കി കോഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഇതൊരു പി വൈ ക്യു ആണ് ഒരു കീ സ്ട്രോക്കിനെ അതിന് സമാനമായ ബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ആസ്കി കോഡ് ദൻ ഒരു കീബോർഡിൽ കീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ കീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസൈനെയാണ് കീബോർഡ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ നോർമൽ കീബോർഡ് ലേഔട്ട് ഈസ് കോൾ ക്വാട്ടി ഡിസൈൻ നമ്മൾ പൊതുവേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡ് ലേഔട്ട് ആണ് ക്വാട്ടി ഡിസൈൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്വാട്ടി ലേഔട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ ആറ് ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി വൈ എന്നൊരു ഓർഡർ ആണ് സോ ഈ ഒരു ലേഔട്ടിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡ് ഡിസൈൻ ആണ് ക്വാട്ടി ഡിസൈൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കീബോർഡ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് വയർഡ് ആൻഡ് വയർലെസ് നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന വയറുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന കീബോർഡ്സും ഉണ്ട് വയറുകൾ ഇല്ലാതെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓർ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വയർലെസ് കീബോർഡ്സും ഉണ്ട് ദെൻ പോർട്ടബിൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ കീബോർഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂ ജനറേഷൻ കീബോർഡ്സ് ലൈക്ക് ലേസർ കീബോർഡ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊജക്ട് ദി കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ടു എനി സർഫസ് ആർ അവൈലബിൾ നൗ പോർട്ടബിൾ കീബോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കീബോർഡ്സും ഒരു സർഫസിലേക്ക് ലേസർ ലൈറ്റുകൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കീബോർഡ്സും ന്യൂ ജനറേഷൻ കീബോർഡ്സും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് കീബോർഡ് എന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള പി വൈ ക്യു നോട്ട് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഇൻപുട്ട് ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഉപകരണമാണ് കീബോർഡ് കീബോർഡിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഷോൾസ് ഒരു കീബോർഡിലെ കീകളുടെ എണ്ണം ടോട്ടൽ നൂറ്റി നാല് ഒരു കീബോർഡിലെ ഫംഗ്ഷണൽ കീസിൻ്റെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് എഫ് വൺ മുതൽ എഫ് ട്വൽവ് വരെയുള്ള കീസാണ് ഫംഗ്ഷണൽ കീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഒരു കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീ ആണ് സ്പേസ് ബാർ ദെൻ കീബോർഡിൻ്റെ ഇടതുവശത്തെ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന കീ ആണ് എസ്കേപ്പ് ഒരു കീ സ്ട്രോക്കിന് അതിന് സമാനമായ ബിറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ
നടുവിൽ ഒരു സ്ക്രോൾ വീലും ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ദിസ് സ്ക്രോൾ വീൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്ക്രോളിംഗ് ദ സ്ക്രീൻ വെർട്ടിക്കലി ഓർ ഹൊറിസോണ്ടലി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വെർട്ടിക്കലി ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്ക്രോൾ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൗസസ് ആർ ബോൾ ഓപ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലേസർ മൗസ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൗസസ് ആണ് ബോൾ ഓപ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലേസർ മൗസ് മൗസുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള പി വൈക്ക് നോട്ട് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഡഗ്ലസ് ഏങ്കൽ ബാറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഫയലുകളെയും മറ്റ് ഫങ്ഷനുകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന മോണിറ്ററിലെ ചിത്രമാണ് ഐക്കൺ ഐക്കണുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൗസ് ബട്ടൺ ആണ് ഇടത് ബട്ടൺ ഷോർട്ട് കട്ട് കമാൻഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൗസ് ബട്ടൺ ആണ് വലത് ബട്ടൺ അഥവാ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസിൻ്റെ വേഗത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് മിക്കീസ് ഓർ സെക്കൻഡ് മൗസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനിയാണ് സിറോക്സ് പാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ലൈറ്റ് പെൻ എ ലൈറ്റ് പെൻ ഇസ് എ പോയിന്റിംഗ് ഡിവൈസ് ഷേപ്ഡ് ലൈക്ക് എ പെൻ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള മൗസ് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പോയിന്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ലൈറ്റ് പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് പെൻ കണ്ടെയ്ൻസ് എ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് വിച്ച് വെൻ പ്ലേസ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്ക്രീൻ ഡിറ്റക്സ് ദ ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ സ്ക്രീൻ എനേബിളിംഗ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പെൻ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ അതായത് ലൈറ്റ് പെന്നിൻ്റെ അറ്റത്ത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് പെൻ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈറ്റ് പെൻ സ്ക്രീനിലെ ലൈറ്റിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയും കമ്പ്യൂട്ടറിന് ലൈറ്റ് പെൻ എവിടെയാണ് സ്ക്രീനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗ്രാഫിക്കൽ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ ഡയറക്ട്ലി പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് പെൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് സോ ലൈറ്റ് പെന്നുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള പി വൈ ക്യൂസ് നോട്ട് ചെയ്യുക സ്ക്രീനിൽ നേരിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേനയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഇൻപുട്ട് ഉപകരണമാണ് ലൈറ്റ് പെൻ ലൈറ്റ് പെൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ക്യാഡ് ക്യാഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് ടച്ച് സ്ക്രീനും ടച്ച് പാഡും ടച്ച് പാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടച്ച് പാഡ് ഈസ് എ പോയിന്റിംഗ് ഡിവൈസ് ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സം എക്സ്റ്റേണൽ കീബോർഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ നോർമലി ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന മൗസിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതലമാണ് ടച്ച് പാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എലോസ് എസ് ടു മൂവ് ദ മൗസ് പോയിന്റ് വിതൗട്ട് ദ നീഡ് ഓഫ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ മൗസ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മൗസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴ്സർ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ഈ ടച്ച് പാഡ് വഴി സാധ്യമാകുന്നതാണ് എഗെയിൻ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടച്ച് പാഡിൽ രണ്ട് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് ദ ടച്ച് പാഡ് ഓൾസോ ഹാസ് ടു ബട്ടൺസ് ബിലോ ദ ടച്ച് സർഫസ് ദാറ്റ് എനേബിൾസ് ടു ക്ലിക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന മറ്റൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇപ്പോഴുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് എ ടി എംസിലോ ഇൻഫർമേഷൻ കിയോസ് അറ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഡെസ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ടോക്കൺ സംവിധാനങ്ങളിലും ഈ ടച്ച് സ്ക്രീൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് It is an input device that allows the user to operate by simply touching on the display screen. Display screen is the simple touch of the display screen to operate the operations to perform the operations to perform the input device on the touch screen. It can also be operated using a stylus which gives more precision. That is why we can touch the code with a precise item. We can use a pen or a pointing device in the eye. This is a pointing device. So, we can touch the stylus in the eye. So, we can touch the touch screen in the eye. So, we can touch the touch screen in the eye. So, we can touch the touch screen in the eye. The next input device is a graphic tablet. Now, the pair indicates that we can use a graphic design. The artist has a graphical image. മോഷനോട് കൂടിയ ഇമേജോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ട്രഡീഷണലി ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ് ഈ ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല അതിനുവേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പെന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും എ ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് റൈറ്റിംഗ്
joysticks and other game controllers can also be used as pointing device that is mouse pole thanne alleki light pen pole thanne ubhayogikkavuna oru pointing device aanu joystick the joystick has a vertical stick which can move in any direction namukku picture la kaanichirikkunadana joystick idinu oru vertical stick undu ee stick namukku edu direction il venengilum move cheyan sadhikkunadana the next is microphone Microphone and then you can use sound input item. Computer like data in Algana and Vendi, Ubiokina input device on a microphone. A microphone can be attached to a computer to input sound. It accepts sound which is analog in nature as input and converts it into digital format. Important honor or a microphone in Nadakana. Namal Nalgana sound analog. Waves are in analog format. That is digital format. Convert and say microphone. A voice recognition program can process the input and convert it into machine recognizable commands. That is analog nature sound in a microphone. Digital format convert again. This digital format sound in a voice recognition program. Computer, computer, machine recognizable commands. Then, the input device is scanners. Scanners can capture information like pictures or text and convert it into a digital format that can be edited using a computer. We will scan the scanner and scan the pictures and text. We will scan the pictures and text. We will scan the pictures and text. pictures and text. We will scan the pictures and text. input device scanner. The resolution of the image scanned is expressed in dots per inch or DPI. The higher the DPI, the better the resolution. We have to use a word for resolution. That is, one particular inch is how many dots are included in the DPI or dots per inch. Resolution is So, resolution increase in the answer is the picture and quality increase. That is, the picture more better. We have to scanners flatbed, sheet feed, and handheld scanners. Commonly, we have a single sheet at a time scan in a scanner. Sheet feed scanner is a flat bed scanner. At a time, we have a single sheet in a complete book scan in a scanner. Flat bed scanners and वारे handheld scanners and वारे portable light ला कुंड नडकान scanners handheld scanners Next important input device is Optical Character Recognition or OCR. This is Optical Character Reader. Software is used to recognize the printed text in an image, scanned and convert it into proper text format which can be edited by a text editor. For example, we have a paper in our paper. In this paper, there are some images and some text. Printed text. This optical character recognition is optical character reader and input device. This text is the male move in the same way. It is printed text. In the computer, we can edit the text in the same way. Which can be edited by a text editor. That is, we can edit the text in the same way. We can edit the text in the same way. Advanced OCR system can read printed text in a large variety of fonts but has difficulty with handwritten text. That is the advanced title optical character recognition reader system. We have a font in the paper and a scanned image in the paper. Pakshe, e scan jay in the paper lella textical, printed alla, pagaram namula handwritten it, edit lella the anangil, atharathilla textical read e the decal, buddhimutana. Next to verena input device ana, optical mark reader. EOMR, OCR, another day lam full form, PYQ alta chochitunda, optical mark reader ana, OMR. Nam kariam, Multiple choice questions evaluate and break in the sheet on OMR sheet. Itharathilla OMR sheet in a read either decana or input device on a optical mark reader in or another. PSC polyula multiple choice questions are done in the competitive exam. Commonly use in the onana OMR sheet. Itharathilla OMR sheet read and break in the important title input device on a optical mark reader. 
അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ബാർ കോഡ് ഓർ ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് അഥവാ ക്യു ആർ കോഡ് റീഡർ എ ബാർ കോഡ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് തിക്നെസ് ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ നമ്പർ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബാർ കോഡ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ബാർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തിക്നെസ്സിലുള്ള പല സ്പേസിങ്ങിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആണ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഈ സെറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂണിക് നമ്പറിനെ ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് ബാർ കോഡ് ഈ ബാർ കോഡ് റീഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ബാർ കോഡ് റീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു നമ്പറിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ ഒരു ഡാറ്റയെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എൻകോഡിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ക്യു ആർ കോഡ് അതായത് ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് കോഡ് ബാർ കോഡും ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് കോഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാർ കോഡ് വൺ ഡയമെൻഷനൽ ആണ് ക്യു ആർ കോഡ് ടു ഡയമെൻഷനൽ ആണ് സോ ടു ഡയമെൻഷനൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാർ കോഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡാറ്റ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ക്യു ആർ കോഡിന് സാധിക്കുന്നു ക്യു ആർ കോഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു ബാർ കോഡ് ബാർ കോഡ്സ് ആർ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷണൽ വേറാസ് ക്യു ആർ കോഡ് ആർ ടു ഡയമെൻഷണൽ ദ ടു ഡയമെൻഷണൽ വേ ഓഫ് സ്റ്റോറിംഗ് ഡാറ്റ എലോസ് ക്യു ആർ കോഡ് ടു സ്റ്റോർ മോർ ഡാറ്റ ദൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാർ കോഡ് ദിസ് കോഡ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ വെബ്സൈറ്റ് യു ആർ എൽസ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ആൻഡ് എനി അതർ ആൽഫാ ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ ക്യു ആർ കോഡ് വെച്ച് എന്തെല്ലാം ഡാറ്റ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ ദ ക്യു ആർ കോഡ് ക്യാൻ ബി റീഡ് യൂസിങ് എ ബാർ കോഡ് റീഡർ ഓർ എ മൊബൈൽ ഫോൺ വിത്ത് എ ക്യാമറ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിലെ സ്പെഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യു ആർ കോഡ് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാർ കോഡ് റീഡർ വെച്ചിട്ടോ ക്യു ആർ കോഡും ബാർ കോഡും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ബയോമെട്രിക് സെൻസർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അൺലോക്കിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ അതായത് ഓരോ ഹ്യൂമാൻ ബോഡിക്കും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള യുണീക് ഹ്യൂമാൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ബയോമെട്രിക് സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് A biometric sensor is a device that identifies unique human physical feature with high accuracy. It is essential component of a biometric system which uses physical features like fingerprints, retina, iris patterns, etc. to identify, verify and authenticate the identity of the user. One user's identity is verified by identifying and authenticating the identity of the biometric sensor read the biometric sensor. ഹ്യൂമാൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഫിംഗർ പ്രിൻസ് റെറ്റിന ഐറസ് പാറ്റേൺ എക്സെട്രാ നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡർ ഒരു സ്മാർട്ട് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെയോ അത്രയും വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡിനുള്ളിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മറി ഒരു ചെറിയ അളവിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സൈസിലുള്ള മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഐ സി ചിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഐ സി ചിപ്പിനുള്ളിലാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് കാർഡിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡർ ഈസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് ദറ്റ് സ്റ്റോൾസ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ട് ഡാറ്റ ദ ഡാറ്റ കാർഡ് മേ കണ്ടെയിൻ എ മെമ്മറി ഒർ എ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ സ്മാർട്ട് കാർഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ മെമ്മറി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്മാർട്ട് കാർഡിനുള്ളിൽ ചെറിയ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ പകരം മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാനും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് അതിന്മേൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് ദ സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ബാങ്കിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ ടെലിഫോൺ കോളിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക് കാ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ആ
pictures or videos taken using a digital camera are stored inside its memory and can be transferred to a computer by connecting the camera to it. That is camera use it. We will take the pictures and videos from the camera and store it in the memory. This is how we connect the computer to the digital information. कंप्यूटर लेके ट्रांसफर यान में साधित करना। वेब कैमरा इसे कॉम्पैक्ट एंड लेस एक्सपेंसिव वर्शन ऑफ़ ए डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरे डे तन्ने और एक लेस एक्सपेंसिव आइटल ला कोस्ट कॉर्न या कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट अन्दर दिन्दे मीनिंग चरिये रूपती लल्ला और एक फॉर्म आना वेब कैमर and this web camera is used in computers for video calling, video chatting etc. Video calling इनो video chatting purpose नो वेडी टाना web camera उपयोग किया नंदर. And finally ये बागते ने ना चौथी चीज़ टला PY क्यों सर उन्होंने उड़ी नोटे इगा computer इल mouse ने पागरे माय उपयोग किया ना pointing उबागरे ना माना trackball. Video game गल उपयोग किया ना input उबागरे ना माना joysticks. Malaysia pada isu gal le, mula ni nerneh nada tanu beri kena samudana mana OMR (Optical Mark Reader). Cek gal proses cian bank gal lo beri kena samudana mana MICR. MICR ni full form mana Magnetic Ink Character Recognition. Orang cek gal, nama lalai sese itu gal ni, orang unique itu lo bank ini code, nama kita kanan sahdi kena dana. Orang pertiga inggil lo, orang code kanan sahdi kena dana. Itarati lo, ini code reader yang lo beri kena orang Input device ana magnetic ink character recognition itu magnetic ink character reader yang awalnya pada na MICR. Then analog rupa tilai la sabda te input ay swiger itu. Adine digital rupa tilai ke maju na ubah garan mana microphone. Shari rika sabisesha dgal ay viral lade alam retina iris. Eni wati richa rena ubah garan mana biometric sensor. Oru vastavine sambandhicha purna vivarangal adengya karupum velupum varigalal electronic reedil dega pede tiri kena code galana barcode barcode galil nino vivarangal segeri kyan ubiyi kena input device ana barcode reader. So e video da wind upi ana PSC bulletin presiden geri kena monvashu chodingal dayam current affairs dayam exam oriented points dayam code dal video gal kai channel marakade subscribe cheega and thank you for watching this video.